欢迎大家回到《解说小分队》。今天我们去吃这家店，是一家啊，没人带着你都找不着的超级宝藏店嘛，就是你路过你都不知道它是一个饭馆的那种店，叫什么呢？北京西城社区养老服务驿站，是一家给百姓服务的饭馆。这家店呢，我怎么知道的？我妈的妈，姥姥推荐啊。一个老太太给你推荐饭馆，这听着都特新奇。你想啊，你让一个老太太在外边掏钱吃饭，这是一个多么天方夜谭的事情。而且他们老年人都管这家店戏称米其林。怎么说？走啊，今儿米其林的。那么今天我们就去品尝一下号称老年米其林的店，味道怎么样 ？Let's go。不会一进去就咱一桌小孩吧？你现在已经不是小孩，中年人，你知道吗？没中年人呢，没有老家就是让进屋。咱们有成哥，没事儿。老家长带着小孩出来吃饭了。熊孩子别老瞎说话。不摆了，不到地儿了，西城樱桃园社区养老服务驿站，岁数最大，先走。成哥，成哥，进去，跟着我冲啊！好嘞。这个、感觉挺温馨的，您是老板是吧？啊，对对对。我以为这老年食堂都得说不不不，不是不是，你最大就是给父母开的是吧？没什么人啊。过节的家里孩子都回来了，不在外面吃了呗。是是是。你要是拿这个老年卡的话，然后每餐能减两块钱。啊，成功把老年卡借我使使。我。您这平常老年人多吗？中年特别多，哎，我们家那边也有老年食堂，我妈平时就吃那个社区食堂。你的老年卡不借我们刷吗？不是，我妈自己不用看，八十了，她看得出来是老太太啊。你去吃饭，化个妆也行，嗯，问题不大。咱点菜吧，锅汤牛肉来一个，来一个焙牛肉。祖宗点的名要吃油的。油的是吗？热热的鱼，来个辣子鸡丁儿。要热热的鱼，来辣子鸡丁儿。<笑>先来一辣子鸡丁没到热热鱼呢，来素的吧，酱八茄子。热热的鱼，热热的鱼，只好找着找着，再来沸腾鱼吧。不是我要羊肉串。羊肉串什么呀？面面。三百白米饭，好，那就这么多吧，谢谢。您您是怎么想起开一老年食堂的呀？这这这这。啊，这也是被、啊、怎么说，就是老邻居们啊，对对对对，过来吃饭什么的，真的老老邻居还都特别给面然后老年人食堂必须得干净卫生嘛、啊，对对对,对，要不然老年人关键是他邻居，你知道吗？这都是街坊啊，真动手啊，干你妈的！这是什么呀？喂牛肉，喂牛肉，哎，这不错，这个。开吧，尝尝。特别辣，要现原形，就是就是烫。嗯，哇！我跟你说，这根本不用牙。嗯，它这筋儿到嘴里都挂了，完全不用咬，就是炖牛肉，然后放放盐了。就是它该放的佐料，又放过度都放，都有。对，感觉特别的健康。谢谢您，好嘞，谢谢。我还以为上条鱼呢，还是这茄子吧。这茄子做做出来跟鱼似的，是的。这鱼的包装。特像那个蓑衣皇帝，尝尝这扒茄子，哟、嗯嗯嗯，哇塞，这刀工讲究啊！镰刀吗？嗯、啊，这嗨，尝尝，茄子，嗯，都这么不怕烫了，不怕，我操，这都是巨烫的菜，特别像小时候我老做海什么什么玩意儿，加了没有？酱香甜了，嗯，那就是使劲，使劲，使劲，使劲。我觉得你这应该是缺点音效，我给你配点音效。嗯嗯嗯嗯，嗯，这出来了吗？你是来的？嗯，这是哎呦哎呦，哎呦哎呦这看着对呀、啊，你看着太亮了。那不信你吗？尝尝辣子鸡丁，这个辣子鸡丁又沉又是烫。啊，辣子鸡丁，辣子鸡丁。咱到处去吃，还没吃那一特好吃。啊，是的，啥？特别的家常。皮下弄半儿的，咸再加上盐的咸。对。还加点辣椒跟青椒的辣。比较纯粹。这辣子鸡丁是我所有奶奶家必点的。我的老家也是必点，但是我姥姥那个不会做
。哎，我一直好想一打一包。这个羊肉串，羊肉串，谢谢，您放这儿哎。我好香啊！哦，好嘞。哦，确实不错。哎呦哎呦，哎呦，看这蒸汽，哇，这面条，你看，对不对？热热了。啊，加油饼，来豆花汤，羊肉串面。哦，谢谢。嗯，不错。我一说一，这个面真好吃，就是还有浓浓那一股红椒味不尝后悔。然后还有那羊肉香，膻嘛，不膻，就是香不咸。对，嗯，是吧？不还行，确实不膻。别打了，别打了。哎呦，哇塞，哇，这太舍得给料了。啊，是的，挺沸腾的。有沸腾的吗？都燥了，好香啊！我都想脱外套了。我也是，我这毛衣不要。你看他这花椒、花椒、麻椒还拼着呢。啊。然后各种辣椒也是不同品种。哦，他这个真讲究啊！他这个是藤椒和花椒。对呀、啊，拼的呀，跟肯德基学的。<笑>双椒汉堡。啥<笑>啥？双椒沸腾鱼。没有那种期待的那种麻香，它有香味，但没有那么香，没有那么刺激。是，就是那种看着麻、看着辣，然后那吃起来不麻。对对对对对对，对吃起来没什么味儿。有点白。对，有点老头老太太，炒我今天下头来了。然后然后，雷声大雨一边响。就是这个。炒二十分钟以后回来，饭都做好了。哎，小小，你觉得这鱼怎么样？其实还可以，就是没什么味，非常的清淡。是的。食材本味啊，障眼法啊，这上面，障眼法，障眼法啊！但你吃这个吧，别人看你就觉得你你你吃你真牛，对，能吃这么这么辣的东西。但是这锅应该是怎么吃啊？比如说我姥姥吃完了，辣椒撇了，不过不撇，就拿回家炒一豆芽，对，拿回家，哎，拿回家然后再炒下一个菜。这些菜一看就是专门为老年人准备的，不咸，不油。然后这个油一点不污，然后该有的滋味都有，然后味道也不重，比较平衡，嗯，挺细心的。这其实你们定义的老年人，可能跟老年人自己觉得老年人不是一个年龄段的。他觉得我都八十了，我这这样，我出门我得小心点啊，然后健步如飞。啊，你知道吗？这旁边那个老太太比他还快的，那可能九十多了。<笑>所以年龄它不是说限制你做好多事儿的一个标准。对，限制呢就是你自己。嗯。你不敢就你觉得自己年轻就没事儿。对、哎。青年人、老年人那都是别人的定义。对。你这想干什么干什么，无所谓。你在乎别人怎么讲究。成哥，我可以退休吗？少走四十年弯路。哈哈哈反面。<笑>啊，差不多啊，最后一口，剩下打包，完事儿。行了，吃完了，在点评之前，先问评论家的小队员，你们有多久没有回家吃饭了？其实这家餐厅呢，就是为了服务周边的一些老年人，年轻人不在家，等到他们在家里起火做饭，吃不了，方便他们吃一口。而且吃的都干净，沸腾鱼看着都透亮，牛肉也不错。牛肉不塞牙，炖的巨辣，一入嘴就化了，挺为老年人着想的。就是他们家的味道呢，跟那个常规的饭馆比起来啊，不算惊艳的，但是吃了一个踏实，放心。所以我们就科学打分法，给他们家打一个三点八五分。这回我们人均吃了八十，我姥姥确实选了一个性价比高、干净又放心的饭馆啊。其实我也知道啊。我姥姥说：“这个老年米其林啊，也就是为了让我放心。对于他们来说啊，最好吃的饭还是跟孩子们一块吃。我明白啊。”
，所以小队员们啊，没事儿多回家陪父母吃一口饭，这就是他们最开心的事儿了，同时也是最好吃的饭啊。行，今儿这么着，下回咱吃点别的，再见。